Merhabalar, Kültürhane Kent Hasat Hanesi'ndesiniz. Geçen hafta sallana sallana, salına salına bir program yapmıştık. Bu hafta da yavaş yavaş bir program yapacağız ama yavaş şehirlerden değil, yavaşlayan trafikten bahsedeceğiz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasat Hanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Her hafta olduğu gibi Fredrik Ebaş Stiftung Derneği'nin desteğiyle kentlerde bir tura çıkıyoruz. Artık tanıştığınız, gayet aşina olduğunuz bir mekandayız. Mersin'in güneyindeki sahil yolunda Anlam Menderes Bulvarı'ndayız. Hatırlarsınız hemen yakınlarımızda Kedi Parkı'ndan bahsetmiştik. Artık Kedi Parkı yok ama konuşacağımız mevzular bitmiyor. Bu hafta Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir düzenlemesinden bahsedeceğiz. Siz de görüyorsunuz levhayı. Artık bu ana bulvardaki hız sınırı 50'ye düşürüldü. 70 de önceden. Şimdi artık 50. Buna yönelik Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada buradaki trafiğin yaya güvenliği açısından çok büyük e, tehlikeler içerdiğini dem vurmuş. Öyle ki 2015'ten bu yana her yıl ortalama 85 trafik kazası olmuş ve her yılın ortalama yaralı sayısı da 118. 7 yılda 826 yaralı 7 ölümlü kaza olmuş. Yani aşağı yukarı her yıl bir ölümlü kazaya ne yazık ki burası olay mahali görevi görüyor. Tabi özellikle pandemide açık hava alışkanlıklarımızın değişmesi ve bu sahil boyunca 8 kilometre boyunca olan çimenlik alanların bizim sosyalleşme vakit geçirme mekanımıza dönüşmesiyle bu yoldan geçen trafik, yaya trafiği artmış durumda ve Büyükşehir Belediyesi de böyle bir uygulamaya gitti. Viva Mersin'de bunu konuşmuştuk. Gerçekten e, değişti. Ben bunun ne kadar uyulacağına dair tereddütlerim vardı ama Büyük ölçüde insanlar bu 50 kilometrelik limite uyuyor gibi gözüküyorlar. Uymasalar da eskisinden daha yavaş akıyor trafik derken böyle arkadan jet gibi araçlar geçerse şahane olur. 50 kilometreye indirdik diye sevinirken böyle bir bakındım dünyada nedir durum diye. Daha önce de birazcık değinmiştik buna ya trafiğin yavaşlatıldığı yerlerde. Ama yakınlarda Paris bu 50 kilometreyi daha da düşürmüş. Ağustos'tan itibaren Paris'in genelinde hız sınırı 30'a düşürülmüş. Bunun bir takım istisnaları var. Bu bütün Paris'in çevresini dönen ring yolu, çevre yolunda 70, bir takım bir ana bulvarda 50, birkaç aksın dışında bütün kenti 30 kilometrelik bir hız var. Yani şu anda kural 30 kilometre istisnai olduğu birkaç nokta var sadece, birkaç rota var. Ee, ve Ekim'de yani Ağustos'ta uygulamaya geçilmiş. Ekim-Kasım aylarında bir anket yapılmış. 5736 katılımcı üzerine yapılan ankette %59'unun bu uygulamadan memnun olduğunu, çünkü bunların %49'u kazalara engel olduğunu, %25'i de kirliliği düşürdüğünü inanıyormuş. Bu yüzden de bu 30 kilometreye indirme kararını desteklediğini açıklamış bu anketle. Tabi Paris'te sadece bu da değil, bir yandan da biliyorsunuz An Hidalgo, Özellikle bu pandemi döneminde çok konuştuk. E, bisiklet yolları, e, tek yön uygulamaları, çift yön bisiklet parkurlarıyla Paris'i çok daha yaşanabilir, çok daha yaya ve bisiklet dostu yapma yolunda ilerliyor. Sadece Fransa'dan da ibaret değil bu uygulama. Bütün Avrupa genelinde aslında çok yaygın bir değişiklik bu. 13 Eylül tarihinde yine yakınlarda Dünya Ekonomik Forumu'nun sayfasında buna dair bir metine rastladım. Bu, o metinde genel olarak Avrupa'da mesela 2018'den beri İspanya'da, Bilboğa'da, 2021 başlarından beri Brüksel'de, Belçika'da hız sınırının indirildiği Glasgow'da 32'ye yani 20 mile kadar indirildiği 32 kilometre ile e, sınırlandığını öğreniyoruz. Bu sınırlama sayesinde Glasgow'da yapılan araştırmalar araç yaya çarpışmaları riskinin %31 yani üçte bir oranında neredeyse azaldığını göstermiş. Bu sayede dahası trafik yavaşladığı için toplu taşıma kullanımı, bisikletli ulaşım ve yaya dolaşım alışkanlıklarının eğilimlerinin de arttığını öğreniyoruz bundan. Dolayısıyla sadece kazalara engel olmuyor, sadece çevreye iyi gelmiyor. Aynı zamanda alternatif ve 
kamusal ulaşım mekanizmaları da daha çok rağbet görüyor. Bu şöyle de bir boyutu var. 1990'ların başında İsveç'te Hedef Sıfır, Vision Zero diye bir program hayata geçirilmeye başlamış ve amaç hiç kimsenin trafik kazasından dolayı hayatını kaybetmemesi veya ciddi sakatlanmaması yönünde bir hedef konmuş. 1990'ların başında İsveç'te şu anda Avrupa genelinde 65 şehir bu vizyonu, bu hedefi paylaşıyormuş. Yani hepsi e, bu trafik kazalarını, ölümlü ve sakatlıkla sonuçlanan trafik kazaları sayısını sıfıra indirme hedefini koymuşlar. Bununla bağlantılı. Dahası tabii ki yasaklar, hız sınırlamaları sadece çözüm değil, e, buna ipotek edile, edilemeyecek kadar önemli. Bunun yanında bu çok şeritli yani hıza teşvik eden yolların daraltılması, e, tümseklerle, ağaçlarla, daralan yollarla da e, insanların trafikteki alışkanlıklarının değişmesi yönünde bir takım uygulamaların olduğunu da öğreniyoruz. Dahası işte yaya geçitleri malum konumuz. İki hafta önceki programda bu otoparkları konuştuğumuz programla ilgili olarak Ebru Hanım Ebru Tutu bir yorum yapmış YouTube videosunun altına ve orada bu yaya geçitlerinde araçların durmayışının da gündeme getirmemizi istemiş. Gerçekten bunu konuşmuştuk. Bir Hırvat arkadaşım bundan 99 yılıydı sanırım. Bir hafta geçirdikten sonra İstanbul'da şöyle ya kızmayacaksan sana bir şey sormak istiyorum demişti. Ne demiştim? Siz niye yollara gereksiz yere beyaz boya harcıyorsunuz diye sormuştu. Yani hiçbir manası yok. Normalde onun amacı oraya adım attığınızda durması. Ama bizde öyle bir şey yoktu. Geçen senelerde buna dair bir takım denemeler oldu. Denetimler yapıldı, cezalar kesildi, buna dair programlar yapıldı. Birazcık değişti. Sonra İçişleri Bakanlığı yayalar kırmızı çizgimiz diye o beyaz boyanın ötesinde bir de kırmızı boya kullandı. Daha pahalı. O da çare etmedi. Kırmızılar soldu gitti. Dolayısıyla yaya geçitleri hala böyle o kara yolunu birazcık daha aklandırmak, birazcık daha kızıllaştırmak için bir uygulama sanırım. Dünyada tabii Avrupa'da buna daha fazla riayet ediliyor ama kesinlikle uygulandığını söylemek zor. Buna yönelik olarak İngiltere'de Liverpool ve Hull belediyeleri farklı bir şey yapmaya başlamışlar. Yani böyle sıkıcı beyaz sarı çizgilerin ötesinde ve grafiti yandıran rengarenk yaya geçitleri yapmışlar ki burası daha çok dikkat çeksin. Ve özellikle haberde şöyle bir şey geçiyor. Yani alkolle biraz hemhal olmuş insanların da orada bir yaya geçidi olduğunu görmelerini sağlamayı hedefliyormuş Liverpool Belediyesi. Hull Belediyesi daha farklı bir şey yapmış. E, koyacağız görselleri. E, o görsellerde uçakların aprona yanaşma e, çizimleri yapmışlar. Böyle büyük oklar çizgiler çizmişler. Çünkü onlar da şöyle bir yorumla hareket ediyorlar. İnsanların aslında en riskte olduğu alanlar evlerine en yakın olan, en aşina olduğu alanlarmış. Mahalleler, sokaklarmış. Çünkü orada çok her gün kullandıkları için orada otopilota bağlama eğilimine kolaylıkla kapıldıklarını yazıyor haberde. İşte o otopilottan çıkarıp Orada yaya geçidiğini daha görünür kılmak için böyle bir uygulamaya gitmiş. Bu uygulama iki haftalık bir deneme. Eğer davranışları üzerindeki etkisi tescillenirse bu iki kentten de yaygınlaştırılacakmış. Yavaşlayan trafik, yaya geçitleri bir de okul geçitlerine bakalım. Okul geçitlerinde yine Fransa'ya döneceğiz. Devamlı Fransa'ya dönüyoruz ne hikmetse. Orada yaya geçitlerinden öte okul çıkışlarının okul yollarına dönüştürülmesi gibi bir proje uygulanıyor. Yani 2019'dan beri Paris'in genelinde 185 anaokulu ve ilkokulun civarındaki yollar trafiğe kapatılıyor veya trafiği sınırlandırılıyormuş. Özellikle çocukların okula gidiş geliş saatlerinde oradaki araçların tehlike yaratmaması için, onların daha rahat hareket edebilmesi için o alanlar trafiğe kapatılıyormuş. Yönleri değiştiriyormuş ya da hızları çok düşürülüyormuş. Yani Türkiye'de de görüyoruz okul geçidinde ama hani bir sokak süslemesi gibi anlaşılıyor. Belçika, İspanya ve İngiltere'de benzer uygulamalarmış. Hatta İngiltere'de 350 okul civarında bu uygulamaya gidiliyormuş. UNICEF buna dair bir araştırma yapmış ve velilerin %87'sinin bundan çok memnun olduklarını hatta bu sayede kendi araç kullanma Alışkanlıklarının da değiştiğini, onların da daha az araba kullandığını görmüşler. Ve 
E, dolayısıyla bu yani siz de bir birazcık daha baktığınızda bir takım okul çıkışlarında orayı trafiğe kapatmanın yani tabii bizde servis sorunsalı var onu çözmek zor. Ne kadar farklı bir e, güvenlik hissi yaratacağını tahmin etmek zor değil. Hep böyle konuşuyoruz hani bir türlü yetişemiyoruz bu batıllara. Hızı indiriyoruz onlar daha çok indiriyor. İşte kırmızı çizgi çiziyoruz onlar yol, e, yaya geçitlerini grafite haline getiriyor. Ama bir konuda onlardan ileride olduğumuzu e, öğrenmenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Kaliforniya'dan ileride olduğumuz bir konu var. Kırmızı ışıkta geçme hakkı, yol ve levhasını takmama hakkı konusunda Kaliforniya'nın bile ilerisindeyiz. Kaliforniya'da böyle bir meclis böyle bir karar almış ve karar yayaların kırmızı ışıkta geçtiklerinde cezaya uğramamasını, yol ver levhasına itibar etmediklerinde cezalandırılmamaları için bir düzenleme önermiş meclis, düzenleme geçmiş. Bundaki amaç da şu, genel olarak bu tür cezaların daha azınlık dezavantajlı grupların aleyhine işlediği, bu cezalardaki dağılımın onların aleyhine olduğuna dair bir saptama var. Bu dengesizliği gidermek ve yayaların trafikteki önceliğini e, tescillemek için böyle bir karar almış. Fakat Kaliforniya ve valisi Nilsson bu kararı veto etmiş. Bu sayede Kaliforniya'dan ileride kalmışız. Onun gerekçesi de şu, zaten yayaların güvenliği konusunda sıkıntılar var, çok kaza oluyor. Bir de böyle bir serbestliğe getirirsek durum daha da vahim olabilir gibi bir gerekçeyle savunmuş e, veto, vetosunu. Böylece de hala eğer Kaliforniya'ya giderseniz, yani bir Türkiye alışkanlığı e, olarak kırmızı ışıkta geçerseniz, yol vermezseniz, Hala ceza alma riski taşıdığınızı bilmenizi isteriz. Biz de buna, Türkiye'deki özgürlüğümüzden şükretmeye devam edebiliriz. Ne kırmızı ışık, ne yaya geçidi, ne kaldırım, ne otopark hiçbirinin e, kısıtlamadan olmadan özgürce yaşamaya devam ediyoruz. Sadece yayalar değil bu özgürlükten e, araçlar da faydalanıyor. Her türlü hareket eden alet faydalanabiliyor. Dolayısıyla gerçekten de belki de bir özgürlükler ülkesinde yaşıyoruz. Bir başka özgürlükte istediğiniz gibi mesela e, günün herhangi bir saatinde ama mümkünse gece geç saatlerde şu tür seslerle e, komşularınıza müzik ses şöleni çekebiliyorsunuz. Bunu motorunuzla, egzozunuzla, lastiğinizle, modifiye aracınızla özgürce yapabiliyorsunuz. Bundan mahrum olan, mahrum olmaya yakın başka bir e, haber duydum yine Fransa'dan. Fransa'da gürültü radarları konmaya başlamış. Daha doğrusu deneme aşamasında o da. E, bu da enteresan değil mi? Yani bir yasa koymadan önce bir birkaç ay deniyorlar ve o sonuca göre bunu yaygınlaştırıyorlar veya resmileştiriyorlar. Bu gürültü radarları belli noktalarda gürültünün arttığı, o desibelin arttığı e, araçları teşhis ediyor, kaynağı görüyor. Ve sonra da fotoğrafını çekip hız sınırını aşmış gibi cezalandırabiliyor. Böylece zaten Fransa'da Mersen ben bilmiyordum ruhsatta izin verilen desibelle yazıyormuş. Eğer o aracın özellikle motosikletlerin o desibelin üstünde bir gürültüye sebep olduğu bu şekilde belgelenirse siz daha hızlı gitmiş gibi gürültü yaptığınız için de ceza görüyorsunuz. Dediğim gibi bu şu anda Fransa'da 8 belediyede deneme aşamasında eğer başarılı olursa bu sistem 2022 yılında bütün Fransa'da hayata geçirilmesi ve cezaların resmileşmesi söz konusu. Dolayısıyla bir de hani Kaliforniya'ya gidenleri uyardık ya bir de Fransa'ya gitmeyi düşünen motorcuları ve modifiye araç sahiplerini de uyaralım. 2022'ye kadar gittiniz gittiniz. Yoksa ne yazık ki bizim mahallede gece yarısı e, gürültü şovu yapmaya devam etmek zorundasınız. İşte millet Orada ses radarları farklı yaya geçitleri yaparken belediyelerimiz de boş durmuyorlar. 25 Ekim'de gazete duvarda Önder Algedik şahane bir yazı yazdı. Yani bunu da değinmeden geçemeyeceğim. Gazete duvardaki şahane yazı sayıları ne yazık ki geçen haftalarda yaşanan ayrılıktan sonra çok aza indi. Çok kıymet verdiğimiz, hayranlıkla takip ettiğimiz bir siteydi. Ondaki bu kopuş... Hepimizi üzdü ama Önder Algedi'nin bu hafta başında yayınladığı yazı gerçekten çok mühim. Bu zamların ve müstakbel zamlar üzerine bir şeyler yazmış. 2021'de devletimiz araç sahiplerinden 
e, hem alım satımda hem de yakıtta ÖTV ve MTV toplam olarak 116 milyar e, lira vergi toplamış. Yani araç sahiplerine kızıyoruz, sigara içenlere kızıyoruz, alkol tüketenlere e, kızıyoruz ama onlar olmasa bu de, devletin hali darma duman. Ve belediyeler de yani bu araca yönelik devletin araç sahipleri sayesinde ayakta durmasını da üzerlerine düşen vazifeyi yol yaparak daha doğrusu yapılmış yolları da defalarca asfaltlayarak ki rahat rahat gezelim hizmete devam ediyorlar. Bakın Önder Algedi'nin haberine göre geçen sene 3 büyük şehir İzmir, Ankara, İstanbul CHP'li belediyeler toplamda 5.6 milyar lira asfalt yatırımı yapmışlar. İzmir 1.4 milyar, Ankara 1.6 milyar, İstanbul 2.6 milyar lirayı asfalta yatırmış. Ankara'da bir başka boyut daha var. Belediye başkanı değişse de bu asfalt ihalesini alanların profilinde çok büyük bir değişiklik olmadığını da okuyoruz. Ankara'da 1.6 milyar lira asfalta yatırırken bütçede toplu taşımaya ne kadar ayrılmış öğreniyoruz. Sıfır. Yani bütçede ayrılmamış. Bunun yerine 60 milyon e, euroluk kredi kullanılmış. Yani az buz değil. Benim kafam hanem yetmiyor bunun Türk lirası cinsinden. Dolayısıyla bir yandan işte yayalaştırma, bir yandan güvenlik, bir yandan da yollar, alt geçitler, battı çıktılar, viyodikler, köprüler ve asfaltlarla bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Yine Önder Algedik. Bunun aslında öyle batıya uzaklara gitmeye gerek yok. Birazcık dönüp 70'lere baktığımızda Vedat Dolakay'ın, Ahmet İsvan'ın tercihli yolları, trafiğe kapalı yollarını, Murat Karayalçı'nın daha düşük ücretli toplu taşıma hizmetlerini hatırlamamızı onlardan bile ilham alabileceğimizi de altını çiziyor. Bir yandan da toplu taşıma hani kredi alındı ya 60 milyon euroluk kredi alınmış Ankara'da toplu taşıma için. E, alınıyor tabi Mersin'de de e, filo zenginleştiriliyor ama bunda da ihtiyatlı olmak lazım. 15 Eylül'de Hazar Dost Halk TV'nin sayfasında bir e, dosya yayınladı. Bu dosyada metrobüslerin e, akıbetine dair çok vahim bir tabloyu e, öğreniyoruz. Çünkü bu hatırlayın metrobüslerin ilk dönemi Kadir Topbaş dönemiydi. E, Hollandalı Advanced Public Transport Systems'tan 50 adet Filas marka metrobüs alındı. Hatırlıyorum onu yani deniz seviyesinin altında üretim yapan bir firma Yeditepe'li kente otobüs yaptı. Hani o metrobüslerin itildiği sahneleri hafızam yanıltmıyorsa ben hatırlıyorum. Bunlar oysa o zaman yayınlanan üniversite hocalarının yayınladığı e, fizibilite raporlarında daha ucuz ve daha uygun modeller olduğunun ısrarla altı çizilmesine rağmen alınmış bunlar. Maliyeti 1 milyon 265 bin euro bu metrobüslerin, 50 metrobüsün. Fakat kader 2014'te bu e, Hollandalı firma iflas ediyor. Dolayısıyla bu metrobüslerin bakımı ve onarımında teknik destek sağlanamıyor. Başkaları bunu sunamıyor. Belediye kendi imkanlarıyla bu çözüm üretmeye çalışmış. Fakat 17 aracı kurtaramamış. Yani 17 araç hurda vaziyette ve bunların arızalanması, geç kalmasının maliyetinin 53 milyon lira olduğunu öğreniyoruz. Yani 1 milyon 260 bin, bin euroya alınmış, sonrasında 53 milyon liralık da ekstra maliyet çıkmış. 1 milyon 265 bin euro ücret ödenmiş. Toplam zarar, dava dosyasına referans veriyor Hazar Dost. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne toplam maliyetinin 215 milyon 50 bin lira aldığını öğreniyoruz. Yani belediyelerimizin toplu taşımaya yatırım yapmamasının da sebepleri var anladığımız kadarıyla. Çünkü bu tür yatırımlar yapınca işin içinden çıkamıyoruz. Biz asfalta, hurdaya dönecek araçlara yatırım yapmaya çalışırken Atlantik ötesinde durum daha bir farklılaşıyor. Çünkü orada değil toplu taşımanın geliştirilmesi, ucuzlaştırılması söz konusu. Çünkü pandemiyle daha önce de yine konuştuk ama çok şey konuştuk zamanında. Durmadan bunu söylüyorum çünkü. Pandemide insanların toplu taşıma kullanım alışkanlığı azaldığı için e, bunu çözmeye yönelik politikalar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Yani onlar bizim aksimize yollar, battı çıktılar, köprüler yapmıyorlar. Toplu taşıma nasıl daha kullanılabilir hale gelir e, diye kafa yoruyorlar. Bloomberg'deki haber yani aynı gün yayınlanmış çok ilginç. Sanki e, Algedi'ye cevap veriyor Bloomberg. 
Sizde öyleyse Amerika'da böyle diye. Çünkü orada Chicago'da günlük haftalık ve aylık aboneliklerin ücreti düşürülmüş. Bazılarında yarı yarıya oranda. Yeni güzergahlar ödeme imkanları sunulmuş. Bunun haricinde sadece Chicago'da da değil, Cleveland'da, Washington'da, San Francisco'da da aynı benzer uygulamalar hayata geçiyor. Los Angeles çıtayı iyice yükseltmiş, e, tüm metro sistemini ücretsiz hale getirmeyi planlanıyormuş Los Angeles'ta. Yani bu eğer gerçekleşirse dünya üzerindeki en büyük ücretsiz toplu taşıma sistemi olacak Los Angeles'taki. Ve bu haftanın kıraatını fırından yeni çıkmış şahane bir kitapla bitirelim. E, Metis yayınlarından çıktı daha birkaç hafta önce. Agro, Agro Ekoloji Başka Bir Tarım Mümkün kitabı. Tayfun Özkaya, Mesut Yüce Yıldız, Fatih Özden ve Umut Kocagöz'ün editörlüğünde yayına hazırlandı. Hem bu ta- tarımdaki ekolojik yönelim buna dair e, yeni ekonominin boyutlarını, e, arıcılığa, e, bütüncül sistemleri, bütün o tarım ekoloji ilişkisinin bütün veçelerini bulabileceğiniz Şahane bir kitap. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Bulamazsınız. Kültürhanede de var. Bekleriz diyelim. Ve bu hafta müsaade isteyelim. Bu hafta geçen haftaki kadar kalabalık bir kadroyla karşınızda değildik. Kameranın hemen arkasında Nilgün Yardımcı vardı. Hekim desteği aldık bu programda. Çünkü yayalardan, yaya kazalarından bahsediyoruz ve yolun yanındayız. Ne olur ne olmaz diye. Sevgili Cini de bize asiste etti. Hepinize iyi haftalar, yavaş seyahatler diliyoruz. Hoşçakalın.